Wir schreiten mit großen Schritten auf das Ende zu. Es sind die letzten Tage vor Christus Wiederkunft. Es war uns von Anfang an so angekündigt von den Propheten und Aposteln. Oh, erkennt doch die Zeichen der Zeit, wir stehen an der Schwelle, nur noch eine kleine Zeit. Und Armut und Hunger und Drangsal werden uns übereilen. Die alte Weltordnung wiederhergestellt, als neue Weltordnung uns verkauft. Und alle Ketzer, die Bibel treuen, verfolgt und aus dem Weg geräumt. Und Rom badet in ihrem Blut und ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Das Bargeld abgeschafft und alle Menschen unter digitaler Kontrolle. Weder kaufen noch verkaufen ohne, ohne die Zustimmung des Papstes des Antichristen mit der Zahl des Tieres 666. Ihr Reichtum unermesslich, durch Ablass und Seelenhandel, Seelenhandel. Und drum wieder auferstanden und ihre tödliche Wunde. Von 1870 geheilt Und alle Welt staunt Und dachten es sei tot Ihre Wunden geheilt O oh Menschheit ohne Verstand und Erkenntnis Verdorben dem guten Feind Rennt auf den Abgrund zu Blind und nackt Blind und nackt, blind und nackt. Und dunkle Tage stehen uns bevor, es sind die letzten Tage vor Christus Wiederkunft, vor Christus Wiederkunft, vor Christus Wiederkunft. Auf der ganzen Welt Sie tragen schwarze Roben Und lächeln dir ins Gesicht Ihre Gier kennt keine Grenzen Kein Mensch, kein Land vor ihnen sicher Die Teufel aus Rom Ohne Grenzen 
Schrecken ohne Grenzen. Die Tür zum Beichtstuhl weit offen. Ob Mädchen, Knabe oder Frau, sie schrecken vor nichts zurück. So viele wurden von ihnen missbraucht. Kein Gefäß mag das leider fassen. Die Hölle auf die Menschen losgelassen. Die Hölle auf die Menschen losgelassen. Sie lügen dir ins Gesicht, verdrehen die Wahrheit, machen die Finsternis zum Licht der Wahrheit feind. haben den äußeren Schein von Gottes Furcht, dessen Kraft aber verleugnen sie. Die Pest aus Rom, das Haus der Dämonen, Stolzieren daher in ihren Gewändern aus Purpur und Scharlach, aus Purpur und Scharlach, schrecken weder vor falscher Anklage noch Mord zurück, noch Mord zurück. Kein Krieg auf dieser Welt, wo sie nicht die Fäden in ihren Händen hielten. Oh, um du Hure Babylon, du reitest auf der Schlange Doch sei dir gewiss des Herrn Wort Himmel und Erde werden vergehen aber seine Worte werden nicht vergehen, werden nicht vergehen. Sei stark und mutig, sei unerschrocken und ohne Furcht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst, ist er bei dir. Wo du hingehst, Schafe meine Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr. Der Gott Israels über die Hirten, 
die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern. Wohin ich sie versprengt habe, ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen. Ich werde sie nicht mehr flüchten, noch erschrecken müssen. Auch soll keines mehr vermisst mehr werden fruchtbar sein und sich wehren. Und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden. Sie es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich den David einen Gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum Siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israels aus dem Norden herausbrachte und aus allen Ländern die ich sie vertrieben hatte und, und sie werde in ihrem eigenen Lande wohnen. Von der Herrlichkeit des Herrn, der Herrn. Wer ist ihm gleich? Dem einzig Auferstandenen. In Ewigkeit bist du Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Verkündet Lamm. Herrlichkeit des Herrn, der Herr, der geopfert ward, die Menschheit zu erlösen. In Ewigkeit bist du Lamm auf Gott 
te Strom. Ich beuge meine Knie. Und bete an den Sohn. Du bist der Höchste, o oh Herr, über alle. Du bist der Höchste, o oh Herr, über alle Erden. Du bist erhoben über alle Götter. Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich. Und 
Gott ist Geist und ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten denn groß in deine Werke und dich zu loben erfüllt mein Herz mit vollkommener Freude Deinem Sohn. 